कुछ ऑलरेडी मैनेज है केक भी आने वाला है केक तो ठीक है लेकिन खीर से माँ की यादें जुड़ी हुई हाँ हाँ खीर भी बन रही है नमस्कार मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ कहते हैं चाहे कई गुनहगार बच जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए लोगों का कानून पर से भरोसा उठ जाता है वही दूसरी सूरत में किसी गुनहगार को सजा ना मिले तो इसका असर हमारे समाज पर और भी बुरा पड़ता है लेकिन ये केस एक तीसरे ही नजरिए का है एक ऐसा नजरिया जिसने एक हताशा को जन्म दिया और हताशा ऐसी बेहताशा में बदल गई जिसने सबको सन्न कर दिया ये एक ऐसा विचित्र केस है जिसमें गुनाह के मकसद से भी ज्यादा चौंकाने वाला गुनाह करने का तरीका था तेरा समय पूरा हो गया शाने। तेरे मोबाइल में टाइम बॉम्ब लगा है। साथ बचते ही उड़ जाएगा क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा क्या पता नहीं कनिका मेरे साथ क्या हो रहा है सब कुछ अजीब सा हो रहा है टूट रहा हूं मैं हार रहा हूं नहीं वरुण ये सब सिर्फ तुम्हारा वह है माना अभी हम थोड़ी मुसीबत में हैं लेकिन मिनी को हमें एक ब्राइट फ्यूचर देना है ना एक अच्छी दुनिया देनी है ना तुम ऐसे टूट नहीं सकते वरुण सब सही हो जाएगा हा? तेरे मोबाइल में टाइम बॉम्ब लगा है साथ बचते ही उड़ जाएगा फोन का मेरा वो, वो, वो तो मिनी के पास है रात को गेम खेल रही थी उसमें पता नहीं हेलो मेरी कार एक बैंक रॉबरी में इस्तेमाल हुई है पांच पांच हजार के नोटों की पांच छो गड्डियां उड़ाई गई हैं बैंक से पांच हजार के नोट क्या मजा गई है तू बोल कौन रहा है हेलो कि, किसका फोन था पता नहीं सुनो नीचे जा रहा हूं जब तक मैं वापस ना हूं तुम गेट मत खोलना अरे पर, तुम लोग अंदर ही रहना हुआ क्या है वरुण वरुण खेमू 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 साहब साहब क्या हुआ मेरी कार थी ना यहां कहां गई साहब आपकी कार मुझे नहीं पता साहब मुझे नहीं पता तो ड्यूटी पे था ना हाँ साहब बता मेरी कार कहाँ गई साहब मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ मुझे नहीं पता आपकी कार कहाँ गई साहब तो पे रहता है साहब मेरी कार 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 पता नहीं है साहब ए कौन है ऊपर दिखता नहीं क्या अभी सर पे गिरता नहीं है साहब साहब आपकी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी है कहा वो देखिए साहब साहब अभी गाड़ी ठोक के निकल जाती आपको तो बार बार बच गए गाड़ी चोट तो नहीं लगी ना साहब अभी संभाल कर रोड क्रॉस करना थैंक यू देवी तू ना बेस्ट है हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी ऐसे थोड़ी ना जाने देती बिल्कुल अब देखो ना हमारी शादी हुए एक साल हो गए बिल्कुल पता ही नहीं चला आई विश इस कैंडल की तरह ना हमारा प्यार यू ही जगमगाता रहे वैशाली 
मेनका हाय बड़ा सरप्राइज कोई सीरियस तू यहां कैसे वो मैं छोड़ ना तुम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो हां मीट माय हस्बैंड मेहर हाय और ये है मेनका मेरी कॉलेज की फ्रेंड आई एम सो सॉरी मैं तुम लोगों की शादी पर आ नहीं पाई थी वो क्या है ना कि मेरा एक मॉडलिंग असाइनमेंट चल रहा था आ एक सेकंड अच्छा मेरा जरूरी कॉल आ रहा है तुम दोनों बात करो मैं बात करके आती हूं हां सो मेहर बताओ तुम लोग दो से तीन कब हो रहे हो अब वो आई एम सॉरी डोंट गेट नर्वस वैसे वैशाली ने तुमसे एक गेम के बारे में बताया जो हम कॉलेज टाइम में डिस्कस किया करते थे अब सॉरी अब मतलब कैसा गेम द पोस्ट मैरिज गेम इसमें दूसरे के लाइफ पार्टनर को चुराकर अपना बनाया जाता है वरुण क्या हुआ है बताओ ना तुम ठीक तो हो ना क्या बताऊं तुम्हें क्या क्या हुआ है इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ में परेशान क्यों परेशान कर रहे हो मुझे तुम बोल कौन रहे हो ये बताओ रक्षक कौन रक्षक रक्षक का भाई रक्षक भाई जिसने अभी तेरी जान बचाई तूने मुझे पांच रुपए भी नहीं दिए कोई बात नहीं अब पांच लाख देने होंगे पांच लाख दिमाग खराब है क्या तुम्हारा और अगर तूने मुझे पांच लाख नहीं दिए तो अगली बार तेरी जान नहीं बचेगी ए, ए, मुझे धमकी मत दो समझे तुम हेलो हेलो वरुण ये चल क्या रहा है हा? किसका फोन था वरुण मैं जब तक वापस रहा तो रोजा मत खोलना तुम। वो वो कचरा कचरा उठाने वाला था ना गया कौन कचरा उठाने वाला अरे जो जिसने मेरी जान बचाई थी ना अभी गाड़ी से तेरे सामने हुआ था ना क्या बात कर रहे हो साहब ऐसा हुआ था कार कहां गई मेरी वो तो टूचन वाला उठा के ले गए वरुण तुम मुझे सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो वरुण हाँ वरुण प्रॉब्लम क्या है वरुण कुछ कहा प्लीज मुझे तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है मैं मरने वाला हूं कोई मुझे मारना चाहता है क्या कौन कौन मरना चाहता है तुम्हें हाँ वाह तुम तो बहुत पास निकले आई मीन मैंने तुम्हें कल ऑफर किया और आज तुम मेरे साथ डेट पर आ गए आप नहीं वो वैसा नहीं है अच्छा मुझे उस गेम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना था द पोस्ट मैरिज गेम हाँ मेहर वैशाली मेहर मैंने सोचा भी नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे वैशाली तुम तो चुप करो तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी और मेहर तुमने वैशाली 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 वो तो स्कूल से ही वैन में चढ़ी नहीं मैडम अरे क्या बकवास कर रहे हो सुबह तो उसे लेकर गए थे अपने साथ नहीं मैम मैं तो नहीं लेके गया था क्या उसने मिनी को गायब कर दिया क्या कि, कि, किसने गायब कर दिया क्या बोल रहे हो वरुण मुझे तुम मिनी के स्कूल जाके पता करो मैं घर पहुंच रहा हूँ हाँ मैं आता हूँ घर पे चिंता मत करो मैं आ पहुंच रहा हूँ
वैशाली 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 मेरी बात तो सुनो प्लीज देखो वैशाली मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ वो खुद चलकर ऑफिस में आई थी उसने बोला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो क्या हाँ और उसने कहा कि कैफे में चलकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी लेकिन मैंने उसकी बातों बिल्कुल विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे तुम्हारे बीच में वो गलत फहमियाँ पैदा करना चाह रही थी क्या बोल रहे हो तुम देखो वैशाली प्लीज गुस्सा थोक दो ना देखो आज मम्मी का बर्थडे है कम से कम आज के लिए ऐसा मत करो प्लीज भाभी जी वरुण तो ऑफिस में नहीं है वो तो आते ही निकल गया था हाँ वो वो मिनी को ढूंढने गए थे पर पता नहीं उनका फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है मिनी को ढूंढने क्या हुआ मिनी को वो मैं मैं आपको कॉल करती हूँ कैसी लगी बेटा आइसक्रीम मिनी ये क्या किया इतने प्यार से मिनी बेबी की आइसक्रीम लाई थी और तुमने पर धार अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दी तो ना जाने क्या मिला था इसमें आज तो सिर्फ आइसक्रीम थी कुछ नहीं मिला था उसमें अगर वरुण से दूर नहीं हूं ना तो तो कोई गारंटी नहीं कल मिनी मिले या ना मिले प्रेरणा बेटा तुम लोगों ने बेकार ही इतना तामझाम किया है मेरे बर्थडे पे अरे माँ गेट टुगेदर करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना और फिर आपके बर्थडे से ज्यादा स्पेशल और कौन सा दिन हो सकता है मैम मैम ये गिफ्ट कौशल्या जी ने सुमित्रा जी के लिए भेजा है उन्होंने कहा कि वो नहीं आ पाएंगी बेटा ये उधर रख दी जी मैम लाइए दीदी मैं कर देती हूँ बस वैशाली सब कुछ ऑलरेडी मैनेज है आ, केक भी आने वाला है okay. दीदी हा? केक तो ठीक है लेकिन खीर से माँ की यादें जुड़ी हुई आपको तो पता ही है कि जब पापा थे तो माँ के लिए खुद ही खीर बनाया करते थे है ना माँ ये कौन है दीदी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो माँ जी खुश रहो दामाद जी मुझे तो लगा था आप भी नहीं आएंगे आज अरे इतने बिजी जो रहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हो आप आपके जन्मदिन के उपलक्ष में मैंने अपनी सारी राजनीतिक सभाएं स्थगित कर दी बस जया जी आपका ही वेट हो रहा था तो अब सब लोग आ गए तो केक काट लेते कार के ब्रेक फेल हो गए थे अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया करने का कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है वो कोई और नहीं जोत है उसी ने मिनी को के... मुझे भी धमकी देके गई है वो सर सर ये पड़ोस में रहते हैं इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था जब सारे फैमिली मेम्बर्स के मुंह से झाग निकल रहा था सर हमने सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है लेकिन हालात सबके काफी क्रिटिकल है
टोटल कितने लोग थे घर में सर मेहर उसकी वाइफ उसकी मम्मी उसकी बहन जीजा और उनका बेटा सर मेहर की मम्मी का आज बर्थडे था केक सेरेमनी के टाइम में यहीं था मैं अपनी चाबी यहाँ भूल गया था जैसे ही चाबी के लिए वापस आया तो देखा सबकी हालत बहुत ख़राब है जैसे जैसे किसी ने जहर दिया हो सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि खीर में ही किसी ने कुछ मिलाया हुआ जिसे खाकर सबकी हालत बिगड़ गई हाँ लेकिन बर्थडे पार्टी में खीर में जहर कौन मिलाएगा पाटे जितने लोग भी थे बर्थडे पार्टी में सबकी लिस्टिंग करो जी सर बोलो पंकज सर मेहर की माँ सुमित्रा और सुमिता के नवासे कुनाल को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया है सर सर मिहिर रंजीत प्रेरणा और वैशाली का इलाज अभी भी चल रहा है लेकिन मिहिर और प्रेरणा की हालत तो अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक है नमस्ते जीजा जी दरवाजा क्यों बंद किया अरे इतने दिनों के बाद घर आए हो कहीं फिर से भाग गए तो देखो तुम अपना ड्रामा बंद करो समझी ये इत, इतने सारे जन... कैसे लगे तुम्हें हाथ उठाओ अपना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा था ना समझ में नहीं आता तुम्हें क्यों पीछे पड़ी हो मेरे और आज के बाद मुझे मेरी बीबी और मेरी बेटी को परेशान मत करना समझी नहीं जी अरे आप कहीं नहीं जाएंगे आप कहीं नहीं जाएंगे दीदी का ऑर्डर है अब बोल तू मेरा हुआ या उसका निका का बोल हाँ ठीक ठीक है मैं मैं तुम्हारा हुआ लेकिन मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो मैं छोड़ दूंगा कनिका को सर सर सुमित्रा के बेटे मिहिर ने भी आज सुबह दम तोड़ दिया वॉट और सर फॉरेंसिक ने इंडिकेट किया है कि खीर में जहर मिला हुआ था और वहां मिले दूध के ग्लास में भी और फॉरेंसिक टीम का कहना है कि जहर बड़ा अजीब किस्म का है इतने आसानी से किसी को नहीं मिल सकता मतलब किसी ने घर के अंदर आकर खीर और दूध में जहर मिलाया किसकी दुश्मनी हो सकती है फैमिली के साथ सर फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है लेकिन बर्थडे पार्टी में जितने भी गेस्ट आए थे उन सभी से पूछताछ चल रही है सर मैंने पूरी फैमिली की प्रोफाइलिंग की सुमित्रा जी जिनका बर्थडे था वो घर में ही रहती थी और उनका बेटा मिहिर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी वाइफ वैशाली हाउस वाइफ है और मिहिर के जीजा रंजीत सिंह कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ने वाला अगले साल रंजीत सिंह ये वही है ना जिसका हाल ही में एक स्कैम में नाम उछला था जी सर और उसके बाद प्रेरणा मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है मेडिकल कॉलेज और तुमने अभी कहा कि ये जो पॉइजन है ये आसानी से नहीं मिलता है हाँ सर सर हाँ बगर सर घर में से हमें सभी फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन मिले सर लेकिन रंजीत की मैसेज हिस्ट्री काफ़ी चौंकाने वाली थी बर्थडे पार्टी के दौरान उसे बार बार किसी प्रिया नाम की लड़की से कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रंजीत ऐसा एक्सपोज करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे कहीं ये सब किसी पॉलिटिकल एंगल से तो नहीं जुड़ा हुआ है हो सकता है कोई रंजीत सिंह को टारगेट कर रहा हो और उसके साथ ये बाकी सब भी निशाने पर आ गए प्रिया कौन है ये जो मैसेजेस है ये तुम्हें भेजे ना रंजीत को नहीं सर ये मैसेजेस मैंने नहीं भेजे हैं वो एक्चुअली कल रात को मेरा फोन खो गया था शायद किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे फोन का मिसयूज किया है झूठ बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो हमसे सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी मैं तो रंजीत सर की पार्टी के कार्यकर्ता हूँ उनकी एक शुभ चिंतक हूँ मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी लेकिन बिना हमसे पूछे शायद छोड़ के मचाना सर मैंने प्रिया के बारे में पता किया है वो भले ही रंजीत की पार्टी में कार्यकर्ता थी लेकिन दोनों का अफेयर चल रहा था तो क्या रंजीत धोखा दे रहा था प्रिया को प्रिया ने उसी का बदला दिया और अब हमसे बोल रही है कि फोन खो गया था उसका हाँ पंकज रंजीत की बीवी प्रेरणा उसकी भी मौत हो गई है और सर मैंने मिहिर के ऑफिस में भी पूछताछ की तो पता चला है कि मेन का नाम की लड़की उससे काफी मिल रही थी 
और मिहिर के सी में उसका नंबर भी मिला है जो कि अब बंद है वरुण तुम ज्योत्सा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देते सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है मैंने तुम्हें कहा था कि शादी के बिना भी मैं तुम्हें सारा दे सकता हूँ लेकिन नहीं तुम जिद पे जिद करती रही कनिका मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे ऑफिस मत आया करो वरुण तुम तु, तु, मुझसे भाग क्यों रहे हो कनिका समझने की कोशिश करो मैं ऑलरेडी शादी शुदा हूँ मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन उसके बाद मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास तुम खुद आए थे मेरे पास कनिका मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरे घर पे ठीक है चलिए मैं आपको एक हफ्ते में बताती हूँ उसके बारे में नमस्ते नमस्ते कौन है मेरा एडवोकेट है गांव में पापा की करोड़ों की जमीन पड़ी है सोचो उसे बेच दू कहीं कोई कब्जा ना कर ले। लेकिन तुम्हें क्या तुम जॉब नहीं ज्योत्सना के पास कनिका मैं ज्योत्सना से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ हाँ मैं पहले हिम्मत नहीं कर पा रहा था लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था कनिका इसीलिए शादी के लिए मना कर रहा था क्योंकि ज्योत्सना मुझे तलाक नहीं दे रही थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों आओ में पैर रख के मैंने गलती कर दी और अब मैं डूब रहा हूँ संबंध बोलो तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगी कभी नहीं सर फिर प्रेरणा दीदी ने बनाई थी ये मेन का कौन है सर मेन का मेरी फ्रेंड है बर्थडे पार्टी में आई थी मेनका नहीं सर लेकिन सर बात क्या है बर्थडे पार्टी वाले दिन से मेनका का मोबाइल फोन बंद है शिमर थोड़ा सा अजीब लगा और उसने लास्ट कॉल भी आपके पति मेल को किया बर्थडे पार्टी वाले दिन कोई आदमी आपको अजीब लगा आई मीन कोई ऐसा आदमी जो आपको ठीक ना लगा मैम ये गिफ्ट कौशल्या जी ने सुमित्रा जी के लिए भेजा है उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगी कौशल्या मौसी नाराज थी मिहिर से और माँ से उनकी फैमिली से हमारी अनबन चल रही है कैसी अनबन देख सुमित्रा वो जमीन हम दोनों के नाम थी मिहिर को बिजनेस करना था तो हमने अपने हिस्से की जमीन बेच इसको दे दी पर मासी जी मैंने आपको बताया था ना की आपके हिस्से का जो कुछ भी होगा मैं आपको पैसे दे दूंगा कब वापस दे देगा दो महीने का बोल के तुमने छह महीने तो वैसे ही निकाल दिए देख अगर तूने एक हफ्ते में पैसे वापस नहीं करे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे रिश्तेदार हो सर मिहिर का बिजनेस डूब गया था इसलिए मिहिर पैसे नहीं लौटा पाए उल्टा मिहिर को खुद को जॉब करनी पड़ी थी ए, कौन है ऊपर किसने पे गए रुक रुक तू है ना सिंह सारे बुढ़े तूने गिराया ना अपने बाप की उम्र के आदमी से इस तरीके से बातचीत करते हैं अरे क्या यही सिखाया तेरे को चल रुक अभी आ रहा हूँ नीचे अरे गलती से गिर गया था क्यों बात का पतंग बनाया जा रहा है तूने पहले ही फेंका था ना मेरे पे कमला उस दिन देख नहीं पाया था तेरे को आज देख लिया तेरे को मेरे को मारना चाहता है ना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं वो फोन भी तुमने किया था हो गया क्या पागल हो गया क्या तू अच्छा अंकल मैं इसकी इनकी ब्याह को माफी मांगती हूं अरे अरे पागल हो गया क्या तू अरे अंकल छोड़िए ना माफी अरे पहले अपने रेसी को समझा क्या इसे गिराते हो हां हमने मीर और उसकी फैमिली से रिश्ता खत्म कर दिया था तो फिर तुमने अपनी सुमित्रा मौसी के बर्थडे में उन्हें गिफ्ट क्यों भेजवाया तुम्हें वहां से इनविटेशन तो आया था ना ये क्या बोल रहे हैं आप हमें ना वहां से कोई इनविटेशन आया है और ना ही हमने वहां पे कोई तोहफा भिजवाया सर मैं इसे क्यों मारना चाहूंगा ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और ये बोल रहा है कि मैं इसको फोन के ऊपर धमकी देता हूँ सर ये मेरा फोन ये फो, फोन चेक कर लीजिए सर आप मेरा पड़ोसी होते भी इसके फोन नंबर मेरे फोन के अंदर नहीं है ए झूठ मत बोल देख ली तो गिराते हो देखे कमला समझाना भी कभी एक मिनट एक मिनट सर उसने गिराया था मुझे छोड़िए ये अपना फोन दिखा रहे हैं ना कि इन्होंने अपने नंबर से आपको धमकी नहीं दी अब अपना फोन दिखाइए हमें किस नंबर से धमकी मिल रही है आपको दिखाइए सर वो वो नंबर तो उड़ गया उड़ गया मतलब 
<laughs> देख लिया सर सपा झूठ बोल रहे झूठ ये झूठ नहीं बोल रहे सर कभी इनकी कार के ब्रेक फेल करके इनके एक्सीडेंट की साजिश की जाती है कभी सामने से इनको कार से उड़ाने की कोशिश की जाती है अरे साहब कहा जा रहा साहब कब हुआ ये सब दो हफ्ते पहले साहब एक हफ्ते से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज करने जितनी हार्ड ड्राइव है ही नहीं तेरी ड्यूटी गेट पे है ना जी क्या वरुण का कोई एक्सीडेंट नहीं सर दो हफ्ते पहले मुझसे भी ऐसे ही बात कर रहे थे और कुछ कचरा बीनने वाले की बात कर रहे थे कौन कचरा बीनने वाले मालूम नहीं साहब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वरुण जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है मेरा बचना आपका एक साजिश लग रहा है आपके साथ वैशाली भी तो बचो इंस्पेक्टर साहब जरा सोच समझ कर सवाल जवाब कीजिए आप एक नेता से बात कर रहे हैं वो भी इस कंडीशन में नेताजी हमें हर पहलू पर सवाल कर रहे होते यही तो काम है हमारा प्रिया के नंबर से आपके नंबर मुझे मैसेजेस भेजे गए वो मैसेजेस चेक किया गया क्या कहना है आपका इनके बारे में पहले मोहब्बत भरे मैसेजेस और फिर धमकी भरे हो वो एक चालू लड़की थी उसके इरादे ठीक नहीं थे सर आप समझ नहीं रहे मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ तुम शराब पी कर आई हो बाहर निकलो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी बोली कि उसका मेरे साथ कोई वीडियो है झूठ बोल बोल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी आपके कहने का मतलब है कि प्रिया ने आपसे बदला लेने के लिए खीर में जहर मिलवाया वो है एक सन की लड़की है कुछ भी कर सकती है सर हाँ पंकज सर ये प्रिया अचानक से गायब हो गई वॉट ऐसे कैसे गायब हो गई वो मैंने तुमसे कहा था ना उस पर नजर रखने के लिए हम सॉरी सर पता करो वो कहां जा सकती है ओके सर सर हाँ पांडे सर मिहिर की मौसी के सी में रोज एंड पैटल्स एसेस का नंबर मिला है सर ये लोग कई ओकेजन पे परचेजर के द्वारा बताए गए एड्रेस पर गिफ्ट डिलीवर करते हैं और इनके एक डिलीवरी बॉय ने सुमित्रा जी के बर्थडे पर भी इनके घर पर गिफ्ट डिलीवर किया था और वो डिलीवरी बॉय का है सर वो कई दिनों से छुट्टी पर है और मैं पता कर रहा हूँ लेकिन हाँ सर वो गिफ्ट कौशल्या ने डिलीवर करवाया था सर मैं अपनी बहन के जन्मदिन पर जाना चाहती थी लेकिन मेरा बेटा उनसे इतना नाराज था कि वो मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता था तो आपने और आपके बेटे ने हमसे झूठ बोला कि आप लोगों ने कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया जिस डिलीवरी बॉय से गिफ्ट भिजवाया था उसी से जहर भी भिजवाया ना ये क्या बोल रहे सर वो मेरी बहन का परिवार था मैं मैं उनके बारे में बुरा कैसे सोच सकती हूँ ये तो डिलीवरी बॉय के मिलने के बाद पता चल ही जाएगा पीछे हटिए पीछे पढ़ो पॉइंट ब्लैंक को शूट किया गया सर मेंटली डिस्टर्ब था शायद सुसाइड कर लिया होगा हाँ सिंह लेकिन इस तरह से बीच रास्ते में और सोचने वाली बात यह है कि वरुण के पास ये गन कहां से है चक्र ये सब आप लोगों की वजह से हुआ हम कब से बोल रहे थे कि वरुण की जान को खतरे लेकिन आप लोगों ने और अब आप कह रहे हैं कि वरुण ने सुसाइड किया था अभी तक हमें ऐसा ही लग रहा है और हम ये भी जानना चाहते हैं 
पर उनके पास कोई गंती क्या वरुण ये पिस्टल पुलिस तो कुछ कर नहीं रही इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए अरेंज किए मैंने कहां से अरेंज की मुझे नहीं पता उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था वो सुसाइड नहीं कर सकता ये उसका मर्डर हुआ है वरुण ने मुझे पहले बताने से रोक दिया था लेकिन मैं जानती कि सबके पीछे उस जोसना का हाथ है कौन जोसना वरुण की पहली बीवी वो मेरे और वरुण के रिश्ते से चिढ़ती थी सर मैं सिर्फ कौशल्या जी का गिफ्ट लेके गया था सर सर खीर में जहर मैंने नहीं मिलाया तूने नहीं मिलाया तो फिर गायब क्या हुआ था वो सर पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए गाँव चला गया था तेरे पापा की तबीयत भी तभी खराब हुई जब तू गिफ्ट लेके गया था सर मुझे कुछ नहीं पता सर मैं सच बोल रहा हूँ सर अच्छा मैं वरुण के बैग से वीसी मार्केटिंग के बैंक चेक्स मिले हैं वीसी मार्केटिंग पर वरुण तो सिंघेरा प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता था तो फिर वीसी मार्केटिंग के इतने सारे ब्लैंक चेक्स वो भी वरुण के साइन किए हुए उसके पास कहाँ से आए मुझे नहीं पता आप जाके उसके ऑफिस वालों से पूछिए मुझे नहीं पता यार देख मेरे पास एक आइडिया तो है लेकिन मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा अरे यार बताना यार क्या करना है बता तो सही मैं ना एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोलने वाला हूं और उसके लिए मुझे पार्टनर की जरूरत है बोल यार उसके लिए तो मुझे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे पास अब अभी इतने पैसे हैं ही नहीं यार यार बिना इन्वेस्टमेंट के फायदा कहां से होगा मैं कह रहा था ना तेरे से नहीं हो पाएगा तेरे पास की नहीं है अच्छा देख अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं लेकिन गांव में बहुत सारी जमीन पड़ी देख अगर तू ये कहता है कि फायदा होगा तो मैं वो जमीन बेच दूंगा यार एग्जैक्टली फायदा होगा कंफर्म है मैंने कहा था उसे कि दूर रहे उस औरत से वही कहा गई मेरे वरुण को उसी ने मारा उसे और कनिका का तो कहना है कि आपने वरुण को मैं मारूंगी अपने वरुण को कोई सबूत है आपकी मर्ज की मैंने उसे मारा है सर सर उस पिस्टल पे सिवाय वरुण के फिंगरप्रिंट के कोई और फिंगरप्रिंट नहीं मिला है फॉरेंसिक वालों ने कंफर्म किया है पॉइंट ब्लैंक पे ही शूट हुआ है क्या आत्महत्या हो सकती है वरुण चीख चीख कर कहता रहा कोई उसे मारना चाहता है ऐसा इंसान आत्महत्या कर ले क्या ये मुमकिन था दिखाई यही दे रहा था वरुण ने आत्महत्या की थी पर वो भी तो हमेशा अदृश्य रहा जो वरुण की नजरों में एक हमलावर था कहा जा रहा था वो वरुण का वहम था क्या वरुण किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुआ था वही मिहिर और उसके परिवार को किसने जहर दिया यह अब भी रहस्य बना हुआ था सर जिस स्कैम में रंजित का नाम आया था वो स्कैम वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस नाम की फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ था और रिसेंटली हरियाणा में वरुण नाम के आदमी का मर्डर हुआ और उसके पास से वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी के कुछ फर्जी चेक्स मिले हमें पता चला था कि मिहिर ने कोई बिजनेस शुरू किया था जो चला नहीं पांडे पता करो कि मिहिर का क्या नाम बताया था तुमने वी मार्केटिंग सोल्यूशन वी मार्केटिंग सोल्यूशन से कोई कनेक्शन है क्या और ये भी पता करो कि वरुण और रंजीत का आपस में कोई कनेक्शन था सर सर हमारी कंपनी सिंकरा एक्सपोर्ट का किसी भी फर्जी कंपनी से लेना देना नहीं था सर क्या बता सकते हैं कि वरुण अपने पास फर्जी कंपनी बीसी मार्केटिंग के ब्लैंक चेक्स में रखता था मालूम नहीं सर लेकिन सर कुछ महीनों पहले वरुण ने यहाँ के सीनियर मैनेजर पे धांधली का आरोप लगाया था और कुछ दिनों बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था सुसाइड हाँ लेकिन सर अंदर ही अंदर ये बात है कि दरअसल वो धांधली वरुण की थी और सीनियर मैनेजर को फंसवाया गया था गुड मॉर्निंग देखा तूने मुझसे मदद मांगी और मैंने तुझे बिजनेस पार्टनर बना दिया हाँ यार कल तक मैं यहाँ पर एम्प्लॉय था और आज मेरे आगे पीछे एम्प्लॉयज है यार तू देखता जा अपना बिजनेस बहुत ऊपर जाने वाला है सर वरुण का फोन डबल सिम वाला फोन है उसने हमें पहले एक नंबर दिया हमने उसके सी निकाले लेकिन ये जो दूसरा नंबर है ये फेक आई से और इसके सी में जितने नंबर हैं वो भी सभी फेक आई से पहले फर्जी कंपनी के फर्जी चेक्स और अब ये फर्जी आईडी का सेम ये वरुण को बदनाम करने की साजिश है 
उसे मार के ये सब फ्रेम किया गया है माना फर्जी कंपनी के फर्जी चेक्स वरुण की गाड़ी में रखे जा सकते हैं पर वो फर्जी से महीनों से वरुण के फोन में एक्टिव था वो वाकई में कोई फर्जी वाड़ा कर रहा था और इसी वजह से मारा गया अच्छा एक बात बताइए क्या वरुण को वाकई में धमकी भरे कॉल्स आते थे जी मेरे सामने भी कई बार आए थे ऐसे कॉल्स इस तरह के कॉल उसको उसी फर्जी नंबर पर आए होंगे मैंने पहले नहीं बोला लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सारे कॉल्स जोत्सना ने ही करवाए होंगे अपने भाई मानिक से मैंने कोई क्राइम नहीं किया है विशाली को मिहिर पसंद नहीं था इसलिए विशाली ने खुद मुझसे कहा कि मैं उसके पति मिहिर के साथ फ्लर्ट करूं ताकि उसे मिहिर को छोड़ने का बहाना मिल जाए सर मैं इनका झूठ बोल रही है सर आप ही बताइए कि मैं मिहिर को क्यों छोड़ूंगी चलो माना तुम सच बोल रही हो अब यह बताओ कि फर्जी वीसी मार्केटिंग सोल्यूशन के साथ मिहिर और रंजीत का क्या वास्ता था सर मैं आपसे सच बोल रही हूँ कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर झूठे स्कैंस में पैसा लगवाया हमसे और बोला पैसे डबल करके देंगे और फर्जी चेक्स भी पकड़ा दिए ऐसा तो हमारा हमें हमारा पैसा चाहिए ए, 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 एक मिनट सुनो 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 मैंने कुछ भी नहीं किया वो मेरा पार्टनर है वो वो, वो पैसा लेकर भागा समझो आप झूठ बोलता सर हमें पता नहीं था कि रंजीत सिंह की फैमिली में मास मर्डर हुआ है वरुण के मर्डर में जिस गन का इस्तेमाल हुआ था उस गन के सीरियल नंबर से हमें पता चला कि ये तो रंजीत सिंह की लाइसेंस्ड गन है वरुण के फर्जी नंबर के सीडीआर में हमें ये जयपुर के कुछ नंबर्स मिले हैं प्लीज सर वरुण की बिल्डिंग के गार्ड ने कचरा बीनने वाले के बारे में बताया जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था वरुण ने बताया था कि उसे धमकी देने वाला कोई कचरा बीनने वाला भी हो सकता है सिंह जल्दी पता करो वो रेक पिकर कहाँ गायब है मेरी गन मेरे ऑफिस में रखी थी मुझे नहीं मालूम उसे किसने हाथ लगाया मेरे पास गन का लाइसेंस जरूर था लेकिन मैंने कभी भी उसे अपने पास नहीं रखा बात को घोने का कोई फायदा नहीं है जो किया है कबूल कर ले उसको नहीं तो मर्डर के चार्ज में सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया मैं सच कह रहा हूँ मैं बस वरुण के दिए लालच में फंस गया था मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी था मैं उसको ठिकाने लगाना चाहता था तो वरुण ने मुझे एक फाइनेंस कंपनी खोलने का ऑफर दिया और मुझे उस कंपनी में साइलेंट पार्टनर बना दिया वो मेरे पैसे तो उड़ा कर ले ही गया था बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को वो पैसा डबल करने का झांसा देकर फर्जी चेक पकड़ा कर गायब हो गया था लेकिन वो एक साल के बाद भी फर्जी चेक अपने साथ लेकर क्यों घूमेगा मुझे नहीं मालूम सर वो क्या तिकड़म करता था मुझे तो लगता है मेरी लाइसेंस गन भी उसी ने चुराई थी इस फर्जी वाले से वैशाली का क्या लेना देना है क्योंकि वरुण का जो फर्जी नंबर था उसके सी में हमें वैशाली का नंबर मिला है सर मुझे नहीं पता कि वैशाली उसको क्यों कॉल करती थी जब मैं कॉलेज पॉलिटिक्स में थी तो मैं रंजीत सिंह के ऑफिस जाती थी तभी वहाँ मैं वरुण से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया लेकिन इधर मेरा रिश्ता मेहर से पक्का हो चुका था देखो अगर मैंने तुमसे शादी की तो रंजीत मेरा दुश्मन बन जाएगा और इस वीसी मार्केटिंग में, में मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है एक बार अपना पैसा निकाल लूँ फिर हम दोनों भाग चलेंगे लेकिन उस रंजीत ने फर्जीवाड़ा कर दिया और उसके चलते उसके साथ के सभी लोग दर बदर भटकने लगे थे फर्जीवाड़े को वरुण ने किया थे सात बैंक में अकाउंट मिले हमें उसके जिनमें करोड़ों रुपए जमा है जब कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था सर ये क्या बोल रहे हैं आप जिस दिन तुम्हारी सास का बर्थडे था उस दिन भी तुम्हारी उसके साथ बात हुई थी क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच वो हम शादी करके यूएस सेटल हो जाना चाहते थे तुम्हारे साथ यूएस भाग के क्राइम से बचने के लिए तुम्हें अपनी शील्ड बना रहा था तुम्हारे अलावा जो सुना करी का कई लड़कियों से शादी की थी उससे नहीं 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 सर वरुण ऐसा नहीं कर सकता है वो मुझे प्यार करता था इसीलिए मेनका को प्लान करके तुमने मेरे से पीछा छुड़ाने की सोची और बाद में मार दिया सर नहीं सर मैंने किसी को नहीं मारा मैंने तो बस मेहर को सर वो वरुण ने मुझे पॉइजन ला के दिया था मिहिर दूध पी लो तुम्हारा कैल्शियम कम हो रहा है ना अब अभी कॉल पे हूँ मेरा दूध पी लेता हूँ सर मुझे लगा था कि मिहिर ने दूध पी लिया होगा लेकिन मैं हैरान थी कि से कुछ हो क्यों नहीं रहा था लेकिन जब हम सब ने खीर खाई तो कुछ समझ ही नहीं आया चलो मान लेते तुमने सिर्फ जिस गिलास में दूध था उसमें जहर मिलाया तो फिर खीर में जहर किसने मिलाया 
सर मैं सच कह रही हूँ मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन हाँ सर वो खीर प्रेरणा दीदी ने बनाई थी सर मैं सच कह रही हूँ साहब मैंने तो हम साहब की सिर्फ जान बचाई थी जो गाड़ी वरुण को उड़ाने वाली थी कौन सी गाड़ी थी वो सिल्वर कलर की गाड़ी थी साहब जब मैं वहां से आगे गया तो मैंने वैसी ही एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी देखी थी उस गाड़ी में एक आदमी फोन पे बातें कर रहा था उस आदमी को मैंने पहले भी वरुण साहब की बिल्डिंग में आते जाते देखा है वैशाली अभी भी वहीं की वही कह रही है कि उसने जहर सिर्फ दूध में मिलाया और वो दूध का गिलास उसने मीर को ले जाकर दिया था वो भी उसके कमरे में लेकिन दूध का गिलास हमें मिलता है किचन में सर ये भी तो हो सकता है कि मीर ने वो दूध पिया ही ना हो और वो गिलास किचन में किसी और ने रख दिया हो लेकिन इतना क्लियर है कि जहर वरुण ने वैशाली को लाकर दिया था और वरुण का मर्डर हो गया वरुण का मर्डर किसने किया है ये अब भी राज है सर उस कचरे वाले ने ये स्केच बनवाया था मैंने इसे सर्कुलेट किया तो कानपुर पुलिस ने अपडेट दी इसका नाम युवराज है इसका एक बड़ा भाई भी है अशोक चार साल से अंडरग्राउंड है वो भी एक फर्जी कंपनी चलाया करता था और चौंकाने वाली बात यह है कि अशोक कनिका का पहला पति है बहुत घुमा लिया तुमने अब तुम्हारी जो भी कहानी है ना शुरू से आखिर तक सुनाओ क्या किया और कैसे किया अशोक जी ने उस कमी में से मदद मांगी थी उन्हें लगा था कि वरुण उनका सच्चा दोस्त था भाभी जी अशोक भाई के दिन बदलने वाले हैं। आप देखते रहिए मैंने कहां से कहां पहुंचा देता हूं उस कमीने ने कहा कि वो अशोक जी का बिजनेस पार्टनर बनेगा लेकिन वो खुद कभी लोगों के सामने नहीं आया बल्कि लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा खुद गबन कर गया तेरे फर्जीवाड़े के चक्कर में ना लोगों ने मुझे जलील किया मैंने अपना सब कुछ बेचकर तेरे बिजनेस में पैसा लगा और तूने क्या किया लेकिन तुमने पहले कभी कानपुर थाने में वरुण पे शक नहीं जता है क्यों क्योंकि शक करने का कभी मौका ही नहीं मिला वो सहारा देने में हमेशा आगे जो रहता था भाभी जी अशोक भाई का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा और मैं तो चाहता हूं कि उनका पता ही ना चले तो अच्छा है क्योंकि अगर वापस आएंगे तो पुलिस ना जाने उन पर कौन कौन से चार्जेस लगा के उनको अरेस्ट कर लेंगे पर वरुण उन्होंने कुछ नहीं किया वो तो सिर्फ तुम्हारे पार्टनर बने थे पार्टनर नहीं भाभी सब कुछ उन्हीं का था वो ओनर थे मैं उनकी मदद कर रहा था बस एक दिन पुलिस को अशोक जी की लाश मिली तब उस पर शक करती ना तो कुछ साबित नहीं कर पाती इसलिए युवराज और मैंने सोचा कि हम अपने तरीके से उससे बदला लेंगे मुझ पर शक ना हो इसलिए पहले मैंने उससे शादी करने के लिए कहा और जो वो नहीं माना ना तो उस लालची के आगे लालच की हड्डी डाली नमस्ते नमस्ते कौन है मेरा एडवोकेट है गांव में पापा की करोड़ों की जमीन पड़ी है सोचो उसे बेच दू कहीं कोई कब्जा ना कर ले हमने उसे बहुत टॉर्चर किया जब उसने सिंह साहब का नाम लिया तो हमें लगा कि वो ज्योत्सना का नाम भी ले लेगा और हम उसे खत्म कर देंगे और हम पे शक भी नहीं जाएगा तुम्हें हुआ क्या है अजीब सा लग रहा है थोड़ा जी मचला रहा है पानी दे वरुण बड़ा जालसाज और हत्यारा था लेकिन वो जहरीली सनक जिसमें मिहिर और उसका परिवार खत्म हो गया वो सनक भले ही वैशाली की हो लेकिन वो गुनाह वरुण की बुराई का ही साइड इफेक्ट था अशोक को इंसाफ ना मिलना चाहे जितना दुखद हो लेकिन इस दुख ने कनिका को जो बदले की रवानगी दी ये रवानगी भी वरुण की बुराई का ही साइड इफेक्ट है जो हमें सिखाता है कि बुरे से लड़ने वाला चाहे जितना बहादुर हो लेकिन बुराई से लड़ने वाला सबसे बड़ा वीर होता है अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज